നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കലണ്ടർ മാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കലണ്ടർ തന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ആൾജിബ്രൈക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബീജ് ഗണിത ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓണം എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ കലണ്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി കലണ്ടർ ഷീറ്റ് ടേക്ക് കേസ് സ്ക്വയർ കണ്ടെയ്നിങ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ മിഡിൽ നമ്പറിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടമിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ നമ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആയിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു എട്ടിന്റെയും ടെന്നിന്റെയും എട്ടിന്റെയും പത്തിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിലും ബോട്ടമിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എടുത്തു ടോപ്പും ബോട്ടും എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എയ്റ്റി കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വരെ മൈനസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഡു ദേസ് ഫോർ അതർ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നയൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഇതേ കാര്യം ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര വൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇടതും വലതും ഉള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണനഫലവും മുകളിലും താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണനഫലവും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബീജഗണിത ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കോൾ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കാം ഏതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇതാ അവിടെ മിസ് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒമ്പത് പത്ത് പേരുന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇതാ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞുള്ള പോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒൻപതും പതിനൊന്നും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി ടോപ്പ് ബോട്ടം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാവും ബാക്കി രണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ നമുക്ക്
ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് അല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇനി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് കാണണം അല്ലേ ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവരെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വരും ഇനി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും വരാൻ നോക്കിയോ ഇനി നമ്മൾ ഇവരെ മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയനിന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഈ മൈനസിന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസ് കൂടി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ അത് പോയി ബാക്കി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾജി ബ്രൈക്കിലി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ജനറൽ കേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ജനറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആണ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഏതോ ഒരു നമ്പർ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു മുകളിലും താഴെ ആൾക്കാരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ള ആൾക്കാരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു എഗെയിൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ജനറൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി അതായത് ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ഇതേപോലൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നയൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻസർ കിട്ടുക അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾ ജി ബ്രൈക്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കലണ്ടർ മാറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കലണ്ടർ മാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പോൾ ജനറൽ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഇത് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ നയൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടികൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പലർക്കും കിട്ടാത്ത ഇത് എഴുതാനാണ് ഇത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കലണ്ടർ മാത്ത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടഫ് ആകുന്നത് ആ ഓൾ ജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്